ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஏரியா ரிலேட்டட் சர்க்கிள்லேருந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிவன் ஃபிகர் தேர் ஆர் ஷோன் த செக்டர்ஸ் ஆஃப் டூ கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ஷேட் ரீஜன் ஃபைவ் வேலி டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் இது என்னது மேம் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் அப்படிலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்களா ஒரு ஒரே சென்டர்லேருந்து ரெண்டு சர்க்கிள் வரைஞ்சோன்னா அதுக்கு பேர் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் அதில் வந்து இப்படி ரெண்டு ரேடியஸை கனெக்ட் பண்ணி இங்கே மட்டும் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போர்ஷனை மட்டும் தான் நமக்கு டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க அதான் ரெண்டு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்லேருந்து வெளியே எடுக்கப்பட்ட ரெண்டு செக்டரோட பிக்சரை இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஷேடட் போர்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இது இந்த டயக்ராமை மொத்தமாக பார்த்தா இது ஒரு பெரிய செக்டர் உள்ளே ஷேட் பண்ணாமல் விட்டுருக்குது ஒரு சின்ன செக்டர் ஸோ இந்த பெரிய செக்டர்லேருந்து இந்த சின்ன செக்டரை மைனஸ் பண்ணிவிட்டா இந்த ஏரியா ஆஃப் த ஷேட் ரீஜனை நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அப்போ நம்ம எழுத வேண்டியது எப்போவுமே எப்படி வந்து நீங்கள் என்ன எழுத என்ன வந்து பண்ண போகிறீங்க அந்த கொஸ்டினில் அப்படின்றத முதல்ல சென்டென்ஸ் அதை சொல்லிவிடுங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஏரியா ஆஃப் த ஷேட் ரீஜன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஏடி ஏரியா ஆஃப் த ஷேட் ரீஜியன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஏரியா ஆஃப் செக்டர் பிக் செக்டர்னு கூட எழுதலாம் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த பிக் செக்டர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்மால் செக்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இல்லைனா ஏரியா ஆஃப் த செக்டர் வித் த ரேடியஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் ஏரியா ஆஃப் த செக்டர் வித் த ரேடியஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படி கூட நம்ம எழுதலாம் ஸோ எழுதியாச்சு நம்மளோட செக்டரோட பேசிக் ஃபார்முலா செக்டர் அப்படின்றது வந்து சர்க்கிள்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட சர்க்கிளோட ஏரியாவிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பார்ட்டு தான் செக்டர் நார்மலாக சர்க்கிளோட ஏரியாவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் இல்லை அது கூட ஒரு தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி மட்டும் அப்ளை பண்ணிவிட்டா ஆன்சர் கிடச்சிரும் இதில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸ் இருக்குது பிக் செக்டருக்கு வந்து நம்ம ஆர் ஒன்றும் ஸ்மால் செக்டரோட ரேடியஸை நம்ம ஆர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறோம் நான் இந்த டயக்ராமில் இருந்து இங்கே ஸோ ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து கொஸ்டினில் செவன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆர் டூவோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஃபார்முலா எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ ரெண்டு செக்டருக்குமே தீட்டா வந்து என்ன தான் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டின்ட்டு பெரிய சர்க்கிளுக்கு பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ரெண்டாவது சர்க்கிளுக்கு தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டின்ட்டு பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதியாச்சு எப்போவுமே இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு ஃபார்முலா கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா காமன் டேர்ம்ஸை வெளியில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக வரும் சம் ரெண்டுத்துலேயுமே தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இருக்குது வெளியில் எடுத்துடலாம் ரெண்டுத்துலேயுமே பை இருக்குது அதையும் வெளில எடுத்துடலாம் இங்கே இப்போ ரிமைனிங் இங்கே ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் இங்கே ஆர் டூ ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ தீட்டா வழி கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டிகிரி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி மல்டிபிள் பை பை வேலி டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க மல்டிபிள் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து செவன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் டூ ஸ்கொயர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இங்கே எழுதியாச்சு இதில் வந்து ரெண்டு பேட்டர்ன் இருக்குது நான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுமே சொல்லித்தரேன் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் பேசிக்காக என்ன பண்ணலான்னா செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைனுன்னு எழுதிட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபைன் எழுதி சப்ட்ராக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் பண்ணாலும் பண்ணலாம் அது நீங்கள் பேசிக்காக யூஸ்வலாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினை பார்த்தா ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ட் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல அப்போ ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ட் மாதிரி இருக்க ஒரு டேர்மை நம்மளால் எப்படி ஸ்ப்ளிட்டப் பண்ண முடியும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு ஸ்ப்ளிட்டப் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த டேர்மை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுத போகிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு த்ரீ டேபிளில் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ டுவெல் சார் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் ஒன் பை டுவெல் இருக்குது இங்கே இருக்க ஒரு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இருக்குது உள்ளே ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருந்த டேர்மை நான் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு பிரிச்சுட்டேன் ஏன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண லேட் ஆகுன்றதுனால இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சால் ரொம்ப ஈஸியாக சம சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்போ இப்போ ரிமைனிங் ஒன் பை டுவெல் மல்டிபிள் பை டுவெண்ட்டி டூ பை
லெவன் சார் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்த ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் பாருங்க மேலே லெவனும் செவனும் இருக்கு கீழே ஃபோரும் டூ மட்டும் தான் இருக்கு அப்போ இங்கே மேலே லெவன் இன்ட்டு செவனுன்னு எழுதிடலாம் கீழே ஃபோர் இன்ட்டு டூன்னு எழுதிடலாம் இப்போ லெவன் செவன் சார் இங்கே வந்து செவன்ட்டி செவன் கீழே வந்து ஃபோர் டூ சார் எயிட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நம்மளோட கொஸ்டின் வந்து சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதே என்னென்னு எழுதணும்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஸோ செவன்டி செவனையும் எயிட்டையும் நார்மலாக இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு டெர்மினேட்டட் டேர்ம்ஸ் தான் கிடைக்குது ஸோ அதை எழுதி நம்மளோட ஏரியான்றதுனால சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டு செம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் போர்ஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க இது இது பார்த்தாலே தெரியுது வெளியே ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது உள்ளே வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது ரெக்டாங்கிளோட சைடு வந்து எயிட்டும் சிக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க லென்த் வந்து எயிட்டு பிரெத் வந்து சிக்ஸ்ன்னு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கிளோட சென்டர் ஓன்றது மென்ஷன் ஆகிருக்கு இப்போ இதை பார்த்தாலே நமக்கு சொல்லிடலாம் சர்க்கிளோட ஏரியாவிலேருந்து ரெக்டாங்கிளோட ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணிட்டா ரிமைனிங் இந்த ஷேடட் போர்ஷன் கிடச்சிரும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக ஈஸி தான் ஆனால் சர்க்கிளோட ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ரேடியஸ் வேணும் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வேணும் அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் கொஸ்டினில் கொடுக்கல அதை நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த ரெக்டாங்கிள் இருக்குல்ல ரெக்டாங்கிளோட டயக்னல் தான் உங்களோட சர்க்கிளோட டயாமீட்டர் அப்போ இந்த டயக்னலோட லென்த்தை கண்டுபிடிச்சா அதில் பாதி தான் ரேடியஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ நம்மளோட கொஸ்டினோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இந்த டயக்னலை கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ டயக்னல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இது உள்ளே இருக்கிற ஒரு ட்ரையாங்கிளை நாங்கள் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ரெக்டாங்கிளோட எல்லா ஆங்கிள்ஸும் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ என்னோடய டயக்ராம் எப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல எயிட் இருக்குது இந்த இடத்துல சிக்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரி இருக்குது அப்போ இதுதான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் என்னோடய ஏசி இந்த இடத்துல டி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பித்தாகிர சப்ளை பண்ணி முதல்ல அந்த ஏசியோட லென்த்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்மளுக்கு சர்க்கிளோட ரேடியஸ் கிடைக்கும் அப்போது ஹைபர்டனஸ் ஸ்கொயர் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எயிட் ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணால் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்குது அப்போ ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டென் ஸ்கொயர் அப்போ ஏசி சி ஈக்குவல் டு டென் அப்போ ஏசியோட லென்த் என்னது தான் டென் தான் அப்போ ஏலேருந்து சி வரைக்கும் டென் அப்படின்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக என்ன சொல்ல முடியும்னா டயாமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து கண்டிப்பாக டென்னுன்றது சொல்லிடலாம் ஸோ டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து டென்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டென் சென்டிமீட்டர் அப்போ அதோட ரேடியஸ் என்னவா இருக்கும் ரேடியஸ்ன்றது எப்போவுமே என்னது டயாமீட்டரில் பாதி டயாமீட்டர் டூவால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ரேடியஸ் கிடச்சிரும் இப்போ சர்க்கிளோட ரேடியஸை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் ரீஜன் எழுதலாம் ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் போர்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் போர்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த கொஸ்டினில் ஷேடட் போர்ஷன் வேணும்னா ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் தான் பெருசு சர்க்கிள்லேருந்து இந்த ரெக்டாங்கில் மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிளோட பேசிக் ஃபார்முலா வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் வந்து லென்த் இன்ட்டு பிரத் இது நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்ச பேசிக் ஃபார்முலா தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ பையோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் எழுதிக்கலாம் கேல்குலேஷனுக்காக ஆர் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆர் வந்து நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபைன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ இங்கே ஃபைவ் ஸ்கொயர் மல்டிபிள் பை லென்த் இன்ட்டு பிரத் கொஸ்டினில் லென்த் இன்ட்டு பிரத் வந்து டயக்ராம்லேயே இருக்குது சிக்ஸ் அண்ட் எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லென்த் அண்ட் பிரத் நம்ம சிக்ஸ் அண்ட் எயிட் அதே தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட்டுன்னு எழுதியாச்சு இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இங்கே பை வேல்யூ ஒரே நிமிஷம் இங்கே பாருங்கள் டயக்ராமில் பையோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் யூஸ் பண்ணாமல் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கேல்குலேஷனுக்கு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்போ தான் கேல்குலேஷன் வந்து ஈஸியாக கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ நான் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் எழுதியிருக்கேன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் மாற்றிருங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மல்டிபிள் பை ஃபைவ் இயர் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஜார் ஃபார்ட்டி எயிட்னு எழுதிடலாம் இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி எயிட்டால் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ இதை மல்டிபிள் பண்ணால் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ கிடைக்கிது இதுலேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட்டை மைனஸ் பண்ணுறோம் இந்த டெசிமல் நம்பர் இல்லைனா பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோனு எழுதிட்டு சப்ட்ராக் பண்ணால் செவன்டி எயிட்டில் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் பண்ணால் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ எழுதினாலும் ஓகே